when when the people have arrived they have unka take away ya to ye hoga ki yaar ye to prepared nahi the ye kon log the ji ye to ready nahi tha sab kuch late ho gaya sab kuch so when i ran in gender duty in to, uh, 2005 मुझे एक्जैक्टली समझ आ गया था कि मुझे यही स्ट्रक्चर बनाना है अब आप किस तरफ जा रहे हैं नहीं नहीं काम ऐसा भी कर नहीं है आप मुझे कहीं और ना भेज दें एक्चुअली पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं मगर बड़े स्टार्स बहुत कम हैं वेलकम टू ख्याली डायलॉग हमारे आज के गेस्ट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओन करते हैं इसके अलावा इनकी दो तीन और कंपनीज भी हैं पीआर कंपनी है एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है आज इनसे कब्स लगाएंगे इनका नाम है सरफराज नियासी थैंक यू सो मच सलाम वालेकुम सरफराज वेलकम वेलकम टू आवर शो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आपके मां-बाप क्या चाहते थे कि आप बने आप क्या बनने चाहते थे एंड हाउ डिड यू एंडेड अप डूइंग व्हाट यू डूइंग नाउ यार मेरे जो वाले साहब थे ना उनका मेरा एज गैप में इतना ज़्यादा था कि जब वो मुझे लेने आते थे स्कूल में तो मेरे दोस्तों को लगता था मेरे दादा बू आए अच्छा मुझे भी लगता था <laughs> <laughs> तो उन्होंने मुझे दादा वाला भी प्यार दिया है वाले साहब भी दिया ही गॉट मैरिड ऑलमोस्ट वन ही वॉज फिफ्टी ईयर्स ओल्ड सो आई थिंक यूजली जब इतना एज गैप आ जाए तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कम्यूनिकेट कर पाए एंड मे बी वो हमारी चीज़ों के साथ रिलेट कर पाते हैं बट फॉर्चुनेटली ही वॉज समबडी यू बिलीव्ड के आर आफ्टर सर्टन टाइम दी देर हैज़ टू बी सर्टन इंडिपेंडेंस गिवन टू दू नो जो वो बता चुके थे वह समझा चुके थे सो ही ही ऑलवेज पोशिंग अर्स के हम मैं और मेरी बहन वगैरह को कि अच्छा यार जो बनना है ज़िंदगी में जो करना है जो पढ़ना है तो उसके अंदर वो ये नहीं है कि लिमिटेशन के अच्छा यार जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ बिकमिंग अ डॉक्टर इंजीनियर सो so, उन्होंने uh, मुझे आई एंडेड अप बींग बैंकर बिकॉज मैंने एक मैं उनको भी बता रहा था कि मैंने एक डेस्टिनेश डिस्टिंक्शन सिक्योर की थी और स्कोर भी की थी दोनों सिक्योर भी की थी तो वो एक्चुअली मेरी एक तरह से अपनी नहीं थी क्योंकि जो मेरा एक पहला पार्टनर था जॉर्ज में दिल अंसारी खुद उसने थर्टी सेवन अगर तुम देखोगे और देखेगा तो उसने थर्टी सेवन स्कोर किया तो वो हमेशा कहते हैं ये मेरी डिस्टिंक्शन है मैं कहता हूँ तुम ले लो मगर वो उस ज़माने में वो फिर जॉब रिक्रूट करने आए और एम आई एस डिपार्टमेंट्स बड़ी कम जगहों पर था तो मुझे भी एक जॉब मिल गई एक बैंक के अंदर विद इन अ मैंथ आई डिसाइडेड के आई कॉन्ट भी एक दिन मेरे डैड आए वो तो ना कि कॉफ़ी वॉफ़ी पियेंगे बैंक में बेटे के पास बैठेंगे तो एक अपने फ्रेंड को भी ले आए हर जगह ढूंढने कहाँ बैठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं सबसे ने पूछ रहे हैं उन्होंने कहा कि नहीं इधर तो नहीं बैठे हुए अच्छा सरफराज ने दी वो पीछे देखें वो एक लड़का आ रहा है वो 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 प्रिंट आउट निकाल रहा है और उसके ऊपर फोटो कापी मशीन खड़ा होता है तो मेरे यू नो दैट नाइट आई थिंक हेड अ कन्वर्सेशन के लाइक तुमने ये कर लिया मे बी मेरी खातर या फिर तुमने एजुकेशन कर लिया बट डू यू वॉन्ट डू दिस ऑल योर लाइफ आई सेट नो आई बी अ टेरेबल बैंकर एंड आई कॉन्ट डू दिस ऑल माई लाइफ एन ई सेट वट एवर यू वॉन्ट डू इन लाइफ जस्ट डू इट तो फिर वो मैंने आ, मैं थिएटर कर रहा था और इवेंट्स कर रहा था बिना आई वॉज इन यूनिवर्सिटी थिएटर क्या मतलब आ, हमने एक कंपनी बनाई थी जॉस एक इनिशियल okay. सी तो जब मैं रजिस्टर करने आया तो सिर्फ मेरा आईडी डी कार्ड उस वक्त प्रेजेंट था तो मेरे नाम पे सोल प्रोपर्टरशिप पे ही बन गई और मैंने बैंक अकाउंट भी बना दिया तो अदरवाइज़ वो जे ए डब्ल्यू एस और एस से सरफराज था तो जॉस हमने एक वन यू आर इन द यूनिवर्सिटी हमने एल में ये जानते हैं डॉक्टर सलमान शाह का था आजकल तो वो बड़े पॉपुलर हुए हैं अपनी बेटी की वजह से <laughs> तो उन्होंने उनका एक कॉलेज था वहाँ पे आई डिट माय एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन इन एम आई एस सो आई एम टू थाउजेंड फोर ग्रेजुएट आई गेस सो सो उसमें फिर लास्ट ईयर मैंने यू से किया और सो आई वॉज डूइंग इवेंट्स इन थिएटर अंडर दिस वो एक एमचोर थिएटर जो होता है But you were acting in it, or were you I producing it? I was writing, it? producing, directing, Achha, and I, I was know that. Salman Bukhari. Oh my goodness! <laughs> I was doing everything by myself. <laughs> But so I've done three or four plays. Whose fate is it, anyways? Uh, and. कॉलेज में प्लेस की कॉलेज यूनिवर्सिटी से होते हैं हाँ मगर वो आप कमर्शियल एक एस्पेक्ट से कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ जरूर होते हैं बट इंडिपेंडेंट आप जो अपनी बॉडी बना लेते हैं यूनिवर्सिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता यू गॉट मेल एक था पहला डेस्टिनेशन अ नोन था हमने ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स बनाए एक प्ले में आयशा उमर भी थी तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड तो वो आपको कहीं ना कहीं अपनी कॉलिंग नजर आ रही होती है तो आई रिमेंबर मी एंड माई उस जमाने का पार्टनर अदील अंसारी वो यूज़ टू राइट कॉन्सर्ट्स फॉर वीडियोस जो म्यूज़िक वीडियोस वैसे ही अपने लिए तो हमें समझ आ चुकी थी दैट वी शुड गो टू अ 
proper place which is a advertising agency and one day inshallah we will open up our our own advertising agency acha ye college mein ban gaya samajh aa chuka tha calling samajh aa chuki thi wo ye to uske liye phir then i went to a long story then i went to jangro i worked there for a year then waridat at 2005 i joined jwt so when i landed in jwt in 2005 mujhe exactly samajh aa gaya tha ki mujhe yahi structure banana hai aur i have to be my own boss inshallah some day mm-hmm. and uh, uh, i'll open up my own company so then Uh, I started working with uh, Fadi Farhad Mahiyo. Allah Taala usko jannat nasib karay. He is a mm-hmm. one. He is a catalyst. Just ne mujhe aur jaan zeh pe connect kiya tha. So okay. because he, uh, us zamane mein he used to do events and usko band tha overlord. So kabi kabar main event kiya to ek event kiya humne. Aate for karvan ka he was on the sound. We became friends. So usne mujhe ka side and a free hote ho. So you guys can you can be the project manager. This is mera mera ek. ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया मेरा एक्सपोजर ज़्यादा हो गया ज़्यादा सिटी ज़्यादा कॉर्पोरेट काम हमने किया उसके साथ मिलकर ये कितनी देर पुरानी बात हो गई दिस हैपन फ्राम टू थाउजेंड फाइव टू सेवन ऑलमोस्ट दैन सिक्स में देर वॉज अवेंट जो ओवरलोड का ही होना था एंड एट रॉयल पाम एंड आई वॉज सपोज टू बी द प्रोडक्ट मैनेजर बट आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर अ वारे टी वी सी शूट सो फादी सेट देर अ we have to identify somebody who can do this and that guy was chanzeb my partner to date okay so the day i came back and the day it was happening the event aapko pata hai ki event mein pre kaam zyada hota hai to wo jab main aaya to it was almost event khatam ho raha tha so i met chanzeb and i like say great thank you to nikki aur your other let's meet some day milte hain kisi din aaj na office to wo agle din hi aa gaya to jab wo agle din aa gaya na mujhe bahut acha laga mujhe laga ki मे बी यू नो काम करना चाह मे बी हम काम करना चाह रहे हैं और वो उसको भी समझ आ गया बिकॉज आई एम लाइक एटलीस्ट फोर चार पाँच साल से बड़ा हूँ तो उसको लगा कि यार अच्छा मैं थोड़ा सीनियर हूँ उस जमाने थोड़ा काफ़ी यंग था ही वॉज स्टडिंग एट लम्स सो फिर हमने एक दो चीज़ें की हमने बांटी इसने कहा मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ पहला इवेंट किया थर्टी एथ नवम्बर को कर दिया दैट वॉज नूरी कॉल कॉन्सर्ट वो एंड अप मेकिंग गुड मनी लाइक वॉट आई नो कैश हमने कोई एक लाख दस वगैरह गिन रहे तो हम खत्म ही नहीं हो रहे थे यार दस रुपये का सारा भी है तो जब आप बैठ के बांट रहे होते ना सोफे वगैरह में तो हमने कहा यार अच्छा मेरी सारी शायद जिस माने ट्वेंटी थाउजेंड होगी इसकी तो कुछ भी नहीं थी तो मुझे हमें समझ नहीं आया कि हम इतने पैसे खर्चे हैं यहाँ एक अच्छा केक भी ले जाएंगे शूज़ ले लेंगे टी शर्ट जीन्स उसके बाद क्या होगा देन वी क्लिकट इट जस्ट क्लिकट एंड फ्राम देर ऑन वो फिर टू थाउजेंड वी फॉर्मड अप उसकी जेबी थी मेरी जॉस से हमने जेबी इन जॉस बना दी आज भी वही नाम है और उसके अलावा भी आपकी कुछ कंपनीज हैं सो नाउ दैट दिस ये जो बड़ा बेबी है हमारा जेबी इन जॉस इट इज ऑलमोस्ट सेवनटीन एटीन ईयर्स आई गेस माशा वी हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर टीम तो बैक इन टू इट अलाउड अस टू हैव मोर बेबीज सो हमने पहला कार्टेल किया विच आंस एव वॉन्टेड विच इज़ अ डिजिटल पी आर कंपनी सो ही इज़ हेडिंग एंड वी डिसाइड वी विल नॉट हैव मोर पार्टनर्स वी कैन हैव अनदर स्ट्रक्चर सो हमने अपने सामने बहुत सी चीज़ें टूटते देखी हैं ई पी बैंड जल और बहुत सी चीज़ें और ये जो चीज़ें टूटती थी ना वो पैसों के पीछे होता था फ्रेंकली के तीन पार्टनर्स में या दो पार्टनर्स में ये लड़ाई होती थी कि यार मेरी वजह से आ रहा है पैसा तो हम दोनों में भी ये चीज़ आनी अभी आ ही रही थी और हमें छः छः सात या आठ साल हो चुके थे तो हमने सोचा कि इससे पहले की चीज़ें हैं लेट्स पुट थिंग्स इन राइटिंग लेट्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट लेट्स पुट एवरी थिंग अंडर दैट एंड वट एवर इंडिविजुअल ड्रीम्स दैट वी हैव तो वो तुम्हारी भी है मेरी भी है यू कैन डू इट अंडर अ सर्टन नंबर और हम जे बी जॉस को नहीं टच करेंगे उसको नहीं छेड़ेंगे तो आई थिंक दैट वॉज अ गुड डिसीजन और फिर टू थाउजेंड सिक्सटीन में आई थिंक जहाँजेब ने भी अपने कुछ दोस्तों ने मशवरा किया मैंने भी किया तो ही ओपन अप कार्टल सो ही स्टिल द लीडिंग पार्टनर आई एम द कंसल्टिंग पार्टनर आई वॉज गोइंग थ्रू सम रफ पैच इन माई लाइफ सो वो मुझे इट टुक मी अयर टू थाउजेंड सेवनटीन आई न्यू नो अबाउट दैट एंड देन टू थाउजेंड सेवनटीन वैन द डे माई सन वॉज बॉन्ड माई सेकेंड चाइल्ड शाहजैन सिक्सटीन मैंने सेम डेट को ही वो पे कंपनी में एनर्जी कैसी आ गई तो मैंने सिक्सटीन मार्च को फिर एपिक क्रिएट की तो अंडर एपिक मैंने अपनी ड्रीम्स करनी थी विच इज़ लिबर्टी मैनेजमेंट कॉन्टेंट क्रिएशन समथिंग लाइक दिस एंड प्रोडक्शन ओपनिंग अप स्टूडियो एपिक स्टूडियो विच वी हैव एट ऑफिस तो अब वो ये चीज़ें हो रही हैं कि एंड ही इज़ अ कंसल्टिंग पार्टनर तो आई थिंक हमने विद एज थोड़ा सा मेच्योर एक्ट करते हुए इवॉल्व हो रहे हैं जैसे हम एज ह्यूमन बींग्स हमें समझ आई कि यार ये नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट और लड़ाई में करो यू कैन ऑलवेज इफ इफ द इंटेंट इज 
ke you can uh, stay together mm-hmm. if you want to be together then there's definitely a solution but if the if the love lo- mo kehte hain if the love is gone to phir to phir koi aap jo marzi contracts kar le yeah to i think uh, wo phir ab uh, ab uh, under 45b that you've been there our office we have four companies phir humne cartel ki ek leg banayi hai shark so it this makes our four companies jb okay. jaws cartel epic and shark shark is our recent बेबी विच इज इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट कंपनी अभी और भी कुछ इरादा है कुछ बनाने का कि so, अभी फिलहाल के लिए ड्रीम्स जो हैं वो हैंडल कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं बेसिकली सलमान वो एक आ, 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 एक ना वो एक पिक्चर आती थी कि एक बंदा हेलीकॉप्टर के ऊपर ना कैमरा पकड़ के खड़ा हुआ है और उसके ऊपर नीचे लिखा हुआ है कि विद इन टेन ईयर्स और ट्वेंटी ईयर्स बोथ ऑप्सलीट दोनों ऑप्सलीट होगी तो इन आर जॉब ऑल्सो यू कॉन्स्टेंटली नीड टू अपग्रेड यू कॉन्ट बी अवे दैट उसका सबसे सिंपल रूल ये है कि यू कीप ऑन हायरिंग यंग गर्ल्स एंड बॉयज एंड फॉर एग्जाम्पल इन आर वर्क वी नीड टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया दैट डजेंट मीन दैट वी नीड टू बी ऑन स्नैपचैट और टिक टॉक और थिंग्स लाइक लिंक इन बट आर टीम नीड टू बी देर दे नीड टू अपलोड एंड शेयर एवरी थिंग दैट वी डू सो इसी तरह इन्फ्लुंसर्स मैनेजमेंट एक नया वर्ड आ चुका है यूट्यूबर्स आ चुके हुए हैं तो विच विच आर सेलिब्रिटीज इन देयर ओन वर्ल्ड सो दे नीडेड अ कंपनी तो शॉप ने उस चीज़ को देख ली तो अगर कल कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी आई तो डेफिनेटली वो यू नो वी कीप ऑन डूइंग द रिसर्च एंड कीप ऑन अपडेटिंग एज लॉन्ग एज वर पैशनेट अबाउट ऑल दिस गर्ल्स पे बड़ा फोकस किया आपने सारी बात बताते हुए आपने पकड़ी वो है आपने बड़ा जोर लगा के कहा गर्ल्स और बड़ी मुश्किल से बॉयज आए गर्ल्स जरा सियानी होती है ना हमारे वैसे हमारे ऑफिस बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है रेशो रेशो बहुत अच्छी सॉरी और दे फील वेरी कंफर्टेबल आई थिंक शायद उतनी तो होगी आराम से और एक तो दे फील वेरी कंफर्टेबल आई थिंक जो स्पेस है एंड नॉट दैट जस्ट आई थिंक चाहे जो जे बी जॉस में है या कार्टल में है एपिक में है दे डू ग्रेट जॉब वेरी कमेंडेबल काफी अंडर रेटेड चीज आ जाती है आई थिंक लड़कियों को बड़ी अच्छी लगी ये बात मेरी बट आई थिंक हम ऑफिस में एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को कि यार पहली बात तो टोटल मेरिट पे कि तुम hmm. मेरे क्या लगते हो जॉन सेब इट डजेंट मैटर यू कॉन्ट बी इन दिस ऑफिस बट अगर तुम लगते भी हो एंड एंड यू डिजर्व टू बी हैव अ सीट ओवर है यू कम ओवर है सो इट टोटली गो थ्रू अ प्रोसेस दे आर डिपार्टमेंट्स एट वी बिलीव इन लाइक अगर एच आर का लोग हैं दे स्क्रूटनी करते हैं देखते हैं दे आर प्रेजल इन एवरी थिंग पूरा सिस्टम है सो दे आर पीपल हु बीन लॉयल विद अस फॉर मैनी ईयर्स सात आठ 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 साल दस दस साल एजेंसी में ये चीज़ नहीं होती आई स्टार्ट एंड माई करियर इन अ वे फ्राम एजेंसी वो इसको बंगाली शेफ इंडस्ट्री बोलते थे कि वो तो होता ना कि थोड़े से भी पैसे बड़े होते चले गए मुझे नहीं पता कि टर्म क्यों यूज़ होती थी बट वो सम हाउ इट ऑलवेज यूज टूज आई थिंक हमारी एटेलिंग एजेंसी को बोला जाता था कि दे इज नो सच कॉन्सेप्टी एक बंदा विद इन ईयर पाँच दफ़ा वापस आ जाता था कि चार पाँच दफ़ा रोटेट होता हुआ इसकी एक रीज़न ये भी होती थी क्योंकि आपका जो क्लाइंट होता था वो अगर एक एजेंसी से दूसरी पे गया दूसरी तीसरी पे गया दोबारा गया तो वापस आया था समथिंग लाइक दिस अच्छा सरफराज आप इतनी देर से इवेंट्स ये मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस नॉर्मली इवेंट मैनेजमेंट में यहाँ पर सबसे बड़ा तो टेक्नोलॉजी है एंड uh, देखें जो पूरी दुनिया में बंदे को बोलते हैं साउंड इंजीनियर वो इंजीनियर hmm. होता है यहाँ पे ऑनस्टली एक वेंडर होता है टू बी वेरी ऑनस्ट विद ऑल ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जितने हमारे सीनियर साउंड इंजीनियर्स हैं दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब बट दे आर डूइंग इट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस नॉट बिकॉज दे हैव लर्न इट ठीक है और ये चीज़ मुझे इसलिए हुई क्योंकि आई हैव ट्रैवल द वर्ल्ड विद अली जफ आई मैनेज अली फॉर ऑलमोस्ट सेवन टू एट ईयर्स एंड वेन वी यूज टू गेट साउंड इंजीनियर इन आर ड्यूरिंग आर टूअर्स बिकॉज यूजली जो दूसरा परफॉर्मिंग टैलेंट यूजली इंडिया से होता था और वो प्रमोटर्स होते थे तो उनके साथ जो साउंड इंजीनियर आते थे वो एक एक चीज़ आपको उन टर्म्स में बताते थे तो पाकिस्तान में एक तो ये चीज़ है इवन थिंग्स लाइक अभी ये आप टेक्निकल नो हाउ और स्किल की बात कर रहे हैं प्रोजेक्शन मैपिंग फॉर एग्जांपल एवरी क्लाइंट लव टू डू दैट बट उसके पीछे एक पूरी साइंस है और वो मतलब एक चीज़ है अगर आपने एक दीवार के ऊपर एक चीज़ क्रिएट करनी है वो कैसे होना है तो लोग एजम्पन्स के ऊपर जा रहे हैं अच्छा यार ट्रायल टेस्टेड अच्छा कितना सीख जाएंगे तो अगली बार गलती नहीं करेंगे 
baki to event management agar aap google kare it is the fifth most stressful job in the world yeah. like eye surgery ke baad ye aa rahi hai shayad to you can imagine dekhiye we are closer to uh, architecture world aapne ghar ya ek area banana hai aapke paas time hota hai ek ek din do mm-hmm. din ek mahina bhi aage piche ho gaya koi masla nahi hai we are given certain hours aur usme kabhi yeah. kabhar areas bhi hote hain ji dipalpur mein event ho raha hai usme barish bhi aa sakti hai fog bhi aa sakti hai so many other things but nobody cares when when the people have arrived they have unka take away kiya to ye hoga ki yaar ye to prepared nahi the uh-huh. ye kon log the ji ye to ready nahi tha sab kuch late ho gaya sab kuch to uske beech aap jo marzi mic pakad ke excuses dena start kar dein sir ye ho gaya wo ho gaya to ek credibility aapki constantly जो है वो चल रही होती है एंड स्टेक होती है स्टेक होती है एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दिस इज द लाइफ दैट वी चोज फॉर सेल्स तो वी हैव नो एक्सक्यूज कि हम ये नहीं कह सकते बट इसका करने का तरीका सिर्फ ये है कि एक एजेंसी और एक वेंडर में फ़र्क होता है कि एक आप जब किसी डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं इसी तरह जब क्लाइंट हमसे बात करते हैं तो हम उनको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं कि यार ये चीज़ शायद नॉवल्टी में तो ले आएगा बट इसकी डिफ़िकल्टीज़ या फिर इसमें ये भी चीज़ें हो सकती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें सिक्योर कर लें जितनी ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं ऑनस्टली दिस इज़ वन ऑफ देम देर इज़ कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बी ऑन योर टोज यू हैव टू यू नो देन ऑफ कोर्स टैलेंट एक बहुत बड़ा एक चीज़ है जो आप मैं एच की बात कर रहा हूँ स्किल्ड uh, आपका जो लेबर uh, होता है दे यूजली कीप ऑन यू नो दे हॉप अराउंड चेंज भी कर लेते हैं बर्न आउट कर जाते हैं आप हम जैसे हमारी कंपनी का इट्स नॉट दैट मैं कह रहा हूँ एवरीबडी बिलीव इन दिस मैं हमेशा आई हैव अ सेशन विद माय एम्प्लॉज वो ही कहते हैं कि यार कल्चर टॉक्सिक नहीं है बट इन इट सेल्फ ये जॉब ही टॉक्सिक है यू नो हम बर्न आउट कर जाते हैं और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कभी कभार एक पैच आता है फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर टू डिसम्बर हमारा जो था इट वॉज सो हैक्टिक वही हमें कोई टाइम नहीं मिला किसी चीज़ के लिए ये ब्लेसिंग्स भी हैं क्योंकि इस मुल्क में आप जब काम ही कर रहे होते हैं सिर्फ तो और इन हालात के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें तो वो आ, टीम डेफिनेटली एक्सपर्ट होती है और वो फिर एग्जॉस्ट भी कर जाती है इट इज़ नॉट जस्ट अ मॉनिटरी रिवॉर्ड जो उनको ड्राइव कर सकता है दे आर सो मैनी अदर सेशंस आई हैव टू हैव अ वन ऑन वन सेशन विद ऑल माई एम्प्लॉज सो दैट दैट आई कैन बी विद दैम यू नो एंड समटाइम्स यू जस्ट नीड टू बी देयर इन अन अदर सिटी टू डू नथिंग जस्ट टू शो योर फेस सो दैट दे फील कि यार अच्छा इट्स नॉट अबाउट बॉस कल्चर इट्स मॉर अबाउट टीम एंड इस वक्त मैं भी टीम लीडर नहीं हूँ इस वक्त ये बंदा है और मैं इसके साथ इसकी कमांड में इसके mm-hmm. साथ खड़ा हूँ तो दैट गिव्स यू अनदर काइंड ऑफ मोटिवेशन तो दिस इज वट आई हैव लर्न और कुमेल ही इज़ विद फॉर ऑलमोस्ट इलेवन ईयर्स इज लाइक आर थर्ड पार्टनर जेबीन जॉस ही हैड द क्लाइंट सर्विसिंग सो वो जो लॉयल्टी फैक्टर भी है एंड ही इज़ बीन विद फॉर लॉन्ग टाइम ये भी एक रीज़न है कि वो वर एबल टू डू मोर मोर कंपनीज एंड उन पर हम फोकस भी कर सकते हैं अदरवाइज तो आप ये 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 जो ये जो पूरी वर्ल्ड है सर्विसेज की ये बेसिकली चाहे हॉस्पिटैलिटी में हो किसी बिजनेस में आप भी थोड़ा बहुत समझते हैं इस चीज़ के अंदर ये पीपल यू नो आपकी पर्सनल पी आर पे होती है चाहे आप जितना मर्जी ब्रांड्स बना लें बट दे यू नो कई चीज़ें होंगी जी कोई सीमेंट ब्रांड है या कोई राइस है नो बडी नोज किसी बीच कौन लोग हैं मगर जब हॉस्पिटैलिटी आते हैं तो नाम आ जाता है इसी तरह की तो ये किसका रेस्टोरेंट है जी ये मैं दोबारा आऊँगा या नहीं आऊँगा इसी तरह हमारा इवेंट्स के ऊपर भी सर्टन पी आर है तो इस पर मैं एक और चीज़ भी आपको मेंशन करता हूँ ये जितनी भी हमने कंपनीज क्रिएट की है ना ये ये जो पूरा नेक्सस है ये एक पूरा इकोसिस्टम है ये पूरा वो लोग हैं ये पूरी वो कंपनीज है जो हमारी पॉकेट्स हैं नेचुरल पॉकेट्स हैं ऐसा नहीं कि हमने कोई शिपिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे को फीड करती है एक दूसरे को फीड करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं उनकी टीम्स उनको सपोर्ट करती हैं तो वो नेचुरल फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स पे होस्ट होता ही होता है उसमें या तो कोई सेलिब्रिटी परफॉर्मर होता है या फिर उसमें कोई सेलिब्रिटी इंटीग्रेशन mm-hmm. होता है तो वो काम एपिक की टीम आ जाती है तो इट बिकम्स यू नो सपोर्ट टीम इको टीम और वो वो चीज़ हमने आ, करने की कोशिश की है तो वो इट हेल्प्स यू मोस्टली आप लोग कॉपरेट काम करते हैं या लाइक इंडिविजुअल्स का भी काम करते नहीं नहीं ये थोड़ा सा हमने शुरू डे वन से इस पर हमने किसी ने शादी मंगनी बर्थडे करनी है तो नहीं वो तो वो मैं अवेलेबल हूँ आप अवेलेबल है कंपनी अवेलेबल नहीं तो मैं क्या कह सकता हूँ अच्छा यहाँ पे बड़ा सुनने को मिलता है कि 
जो क्लाइंट्स हैं ब्रांड्स हैं या और जो लोग हैं वो पेमेंटें रोक लेते हैं और इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं क्या आपने भी इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की फॉर्चुनेटली जो कंपनीज वी वर्क विद देर आर मल्टी नेशनल कंपनीज बिग कंपनीज सैमसंग पी डी सी पी सी बी शेल वगैरह यहाँ पर आपको इशू नहीं आता हाँ उनका एक सिस्टम ज़रूर है चाहे वो सिक्सटी डेज या नाइन्टी डेज पर यू गेट अ पेमेंट उसके ऊपर जो उससे पहले इवेंट की इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको खुद करनी पड़ती है अच्छा आपको वो कोई शुरू में परसेंटेज नहीं देता यूजली नो देर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू एक्सीड देन दे गिव यू एडवांस अदरवाइज इट्स ऑल समथिंग दैट completely you have to invest from your own even side. the sound system the stage the everything, lights everything uh, so we do you know because we've been in industry for many years now we get credit also okay. so the, the edge that we have probably with somebody who's entering the market right now is this that uh, we get uh, credit from our regular vendors okay. so you know our trust develop ho gaya hua hai aur sara kuch the amount of business that i'm i'm sure unko bhi dekh rahe hote hain wo bhi kyunki vendors bhi bahut zyada hote hain aur unke sath aapke ledgers chal rahe hote हैं हम लोगों ने हमेशा कोशिश ये भी की है कि जितना आपका पेपर वर्क हो इन टर्म्स ऑफ कंपनी उनके अपने अकाउंट्स होना हर कंपनी के अपने अकाउंट्स उनके अपने टैक्स फाइलिंग टू एवरीथिंग वो सब कुछ भी हम वी ट्राई टू कीप इट वेरी क्लीन हाउ अ कंपनी नीड्स टू यू नीड टू रन इट इट कॉन्ट भी कि आप उसको घर से स्टार्ट कर लें तो यू नो एवरी डे यू गो टू ऑफिस वहाँ पर एक टीम है एंड देन हाउ इट्स यू नो एक अकाउंट्स की टीम है एक एच की है फाइनेंस की है तो दे 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 आर डिपार्टमेंट्स डू हैंडल एवरीथिंग अदरवाइज यू कॉन्ट ऑपरेट दिस और इन द लॉन्ग रन यू विल बी रिप्लेस्ड बाय समबडी ग्रो नहीं कर पाएंगे नहीं आप ग्रो नहीं कर पाएंगे इस पर भी मैंने देखा है कि जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपने आप को फोकस करने की कोशिश की है कि आई लेट्स गो टू दुबई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना आप अंधों में काड़े राजे हो जाते हैं तो आप ना बहुत सी चीज़ें आपकी चीज़ें अंडर द कारपेट हो जाती हैं बट when you go to a different market you lose a home at home uh, ground advantage yeah. or wahan uh, ke apne licenses yeah. permissions and everything you have to go through this and there's plenty of business in pakistan also despite whatever is going over over here imagine ki agar hum sab yahan pe sab theek ho political stability to all these things jo ki one of the you were saying ki hurdles wagaira ye bahut bada hota tha permissions cancel ho jana mm-hmm. within minutes within seconds ke ji kisi bhi reason ki wajah se kuch bhi ho gaya सो टोटल फोकस हमारा हमेशा कॉर्पोरेट पे ही रहा है नो प्राइवेट और नो शादी वाला क्योंकि वो सारे इवेंट्स जो हैं वो एक आई थिंक एक लेदर स्पेशलिटी है और वो उसमें भी बड़े बड़े नाम आ चुके हैं रेगुलर वेंडर्स हैं मॉनेटरी फंड में कितना एक आपने किया द बिगेस्ट वन विच यू टैक्स वाले पढ़वाएंगे आप नहीं नहीं <laughs> नहीं इवेंट uh, का स्केल टेक्स्ट uh, वालों ने अभी तक पॉडकास्ट देखना नहीं शुरू किए <laughs> <laughs> वो ये नहीं देखते <laughs> <laughs> नहीं शायद सब कुछ देखना स्टार्ट कर रहे हो आजकल नहीं दिस इज फॉर द पीपल हु वांट्स टू यू नो फॉर द न्यू कमर्स लार्जेस्ट इवेंट आई थिंक देखें उसके अंदर ना कुछ एरियाज होंगे जो हम शायद हमारी भी और यू कैन टेल सम कंपनी के जिन्होंने सबसे बड़ा इवेंट आज तक जो आपको बताओ मुझे और ऐसे नहीं पता कि और लोगों ने कितना किया होगा हमारा आई थिंक कोई फिफ्टी टू सिक्सटी मिलियन का एक इवेंट हुआ होगा कोई ना कोई बड़ा फिफ्टी टू सिक्सटी सबसे होगा सबसे तो बट कभी कभार क्या होता है कि एक इवेंट के अंदर आपकी कुछ चीज़ें क्लाइंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहता है कि फॉर एग्जांपल वेन्यू या फूड हमारा होगा लेगा या लोग हमारा हो जाएंगे तो उसके अंदर वो चीज़ें माइनस हो जाती हैं इन टोटालिटी में भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो एक क्लाइंट को वो उसकी सिंगल कॉस्ट सो मेरा अपना ख्याल में एस्टिमेशन ऑफ अ सर्टन इवेंट जो क्लाइंट को पड़ा होगा वो शायद रफली टू हंड्रेड का भी पड़ा होगा उनको या समथिंग लाइक तो अगर आप स्केल देखना चाहें इवेंट्स का एंड वो चाहे लोकली या ग्लोबली एवरीवेयर इवेंट्स आर ह्यूज यू नो दे 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 द वे इवेंट्स आर बीइंग डन राइट नाउ एनीवेयर इन द वर्ल्ड गुड मार्जिन इन इट या गुड मार्जिन एक स्टैंडर्ड तो फिफ्टीन होता है बट ऑल क्लाइंट्स निगोशिएट विद यू टेन परसेंट भी होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ बिजनेस यू डूइंग विद एम सो so, एक एजेंसी क्लाइंट का रिलेशनशिप हो जाता है और उसके ऊपर इट डिपेंड्स काइंड ऑफ डील यू डू सो जैसे पाकिस्तान में इतने टिकटेड इवेंट्स नहीं होते mm-hmm. uh, पूरी दुनिया में होते हैं uh, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स करने के स्टाइल ही डिफरेंट हो चुके हैं mm-hmm. यहाँ तो फूड फेस्टिवल्स होते हैं अब लोग खाना खा रहे होते हैं गोल गप्पे मुँह में जा रहे होते हैं अच्छा गा रहा है यू नो डेट काइंड ऑफ एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट की बंदा गा रहा है और वो उसके साथ खाना भी जा रहा है सो बट दैट रिमाइंड मी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे जो मेन एक और आपका बिगेस्ट चैलेंज वो आर्टिस्ट भी होता है 
اور وہ وقت پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا ہی نہیں آئے گا سر آئے گا کہ نہیں آئے گا آئے گا ہی نہیں آئے گا ہم نے ایک دفعہ ہمارے بینک کا کوئی شو تھا تو ہم نے وہ راحت فتح علی خان کو ہائر کیا تو وہ سب نے جو ہمارا ایک بیچ میں بندہ تھا جو جس نے کرا کر دیا اس نے پروموٹر ہوگا میں نے سارا کچھ کرا دیا ہے بٹ یہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اپنے گھر سے بیٹھ کر لاہور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائے وہ وہ شاید گجرا والا رہتا تھا وہاں سے اس نے آنا تھا کافی پرانی بات ہے نہیں بڑی انڈر ریٹڈ ورڈ ہے مینجمنٹ مجھے لگتا ہے دا انٹائر ورلڈ مینجمنٹ ہی بڑی انڈر ریٹڈ ورڈ ہے چاہے آپ جس مرضی شعبے میں ڈال دیں اچھا سرفراز ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آرٹسٹ کے ساتھ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے واٹ کائنڈ آف چیلنجز آئی ٹاکنگ ٹائم پہ آ جائیں آ جائیں ایکچولی پاکستان میں نا بہت زیادہ اسٹارز ہیں مگر بڑے اسٹارز بہت کم ہیں بیسکلی برانڈ بھی انہیں پہ انویسٹ کرتے ہیں جو اپنے کام کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ایک ریلیشن شپ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے نا جس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر برانڈ کو نظر آتا ہے کہ دے ول گیٹ سم تھنگ آؤٹ آف دیم ادر وائز دے ول ناٹ انویسٹ ان یو اور دے ول ناٹ یو نو فار یور اون برانڈ اور فار یور اون ایونٹ اور کیمپین دے ول یو ول ناٹ بی دا فیس سو وہ جو چند چہرے ہیں نا وہ بہت بڑے بن چکے ہیں ٹھیک ہے اب ہیں تو وہ لوگ اور اگر اف دے ہیو ٹو پرفارم لیٹ سپیز ایوری ڈے تو دے آر ایریاز اب پاکستان میں اور فیکٹرز بھی ہیں فلائٹس کینسل ہو جانا کچھ چیزیں ہیں ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ایونٹ تھا وچ از آن آئی تھنک لاسٹ ویک آف ڈسمبر کائنڈ آف ہمارے لیے وہ ایک آخری ایونٹ تھا نا لاسٹ ایئر سو وہ ایک ریگولر ایونٹ ہوتا ہے اور اس میں راحت بھائی واز پرفارمنگ اینڈ راحت بھائی واز کمنگ آل دا وے فرام حیدرآباد کراچی اور انہوں نے اپنے اس شو سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں لیٹ سپوز ٹوئنٹی سیکنڈ کو آئی آئی بی کمنگ فرام دیٹ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لاہور میں نہیں ہوں اور ان کے بیک ٹو بیک شوز تھے تھرٹی فرسٹ تک آئی تھنک ابھی بھی ہوں گے تو جس میں انٹرنیشنل لوکل شوز بھی تو ایک آرٹسٹ کی اس طرح زندگی بھی چل رہی ہوتی ہے بزی اسٹار کی کہ وہ ایک دبئی سے پرفارم کر کے پھر لاہور پھر اگلے دن کراچی تو ڈپینڈنٹ وہ انہیں چیزوں کے اوپر ہے نا اپنی ٹیم کے ساتھ اور خود بھی تو وہ ان کی صبح کی فلائٹ تھی وہ فلائٹ رات دس بجے پہ چلے گئی اور جب مجھے پتہ چلا تو اس رات کے تین چار بج چکے تھے آنےسٹلی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا بس وہ جو چیزیں ہو سکتی ہیں نا آل دو یو ہیو ٹو اب وتھ ٹائم آپ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں یو ٹرسٹ دا پروسیس کہ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا صدقہ کرو بکرا دو سب چیزیں ہو جائیں گی بٹ ہم نے کیلکولیٹ کیا ریئلسٹکلی کہ ایف ہی لیوز نا از گون ٹیک ہم اباؤٹ سکسٹین سیونٹین آرز اینڈ آر ایونٹ اسٹارٹ ایٹ پی ایم اینڈ آر وی ہیڈ فارچونیٹلی وی ہیڈ اوپننگ ایکٹ سو ایٹ تھرٹی اس ایکٹ نے جانا تھا اور رات بھائی کی پرفارمنس ٹائم نائن نائن ففٹین تھے ہی اینٹر دا پرمسز ایٹ نائن So he was on time. Nobody will get to know what happened. <laughs> But those But he, uh, all the way, 24 all, or 48 hours, w- the entire sleep, uh, team was not about to sleep. Stress, I think, there will be an organ that will be our organ. Literally, مجھے اس دن ایک رات پہلے میں ویسے ہی اپنا مجھے مجھے پینک اٹیکس پہ ایک فیل ہوا کہ وہ کیا ہوتے ہیں تو یو نو دس از ونس اگین دے آر سرٹن تھنگس وچ آر بیونڈ یور کنٹرول بٹ اگر آپ یہ جتنی مرضی لوگوں کو اسٹوری بتائیں آن دا ڈے جس نے پوسٹ مین اس نے سو خط لے کے گیا ہے نائنٹی نائن ڈلیور کر دیے ایک نہیں کیا وہ ایک بندے نے کہنا ہے پوسٹ مین خراب ہے تو وہ آپ کی میمری ادھر چلی جاتی ہے ون دیز آر بگ چیلنجز ہنڈریڈ پرسینٹ بیکاز آرٹسٹ پاکستان میں شاید انٹرنیشنلی بھی اگر ایک ایونٹ کی کاسٹنگ ہے اس کا ایک ون آف دا ہائیسٹ کمپوننٹ ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چیز کہ فار ایگزامپل اینکر نہیں آیا یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بھی کین بی اے ڈیزاسٹر بٹ ریپلیسیبل ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کا حل نکالا جا سکتا ہے تو ابھی تک میرے ساتھ کوئی ایسی چیز اللہ کا شکر ہے اتنی بڑی نہیں آئی بچ جاتے ہیں مگر بالکل نک آف ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے ایک ہماری ایکٹریس ہیں وہ ہماری ایک ایک برانڈ تھا وہ کورین برانڈ ہے اس کی وہ انویسٹر تھی آل دا وے فرام لاہور ٹو کراچی کراچی سے لاہور آئیں ہوٹل میں موو کیے ان وہ اپنے روم سے ان کو ایونٹ تک اتنا ٹائم لگا کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اب جمعہ پڑھنے اندر آ رہے لوگ باہر آ رہے ہوں تو وہ اندر آ رہی ہیں لوگ باہر آ رہے ہیں اور وہ اس کمپنی نے ہمیں کوئی تین چار مہینے آئی تھنک ایک طرح سے بین کر دیا کہ یار بلیک لسٹ کر دیا آپ کو کہ یار سم تھنگ وچ از بیونڈ یور کنٹرول تو یو نو دے آپ کا کینوس بہت بڑا ہے جو جو آپ کی رسپانسبلٹیز میں آ جاتا ہے اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا آر یہ ان پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے فائر ورکس ادھر کیوں نکل گئے ٹھیک ہے تو ی
यू नो वी हैव लर्न कि यू कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट बट येस जितनी भी हमारी लर्निंग्स होती हैं हम उनको कहीं ना कहीं पेन डाउन करके अपने आप को जितना सेफ रख सकते हैं या चीज़ें वो कर रहे होते हैं अभी आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुआ करते थे अब नहीं हो रहे वर आर द रीजन फॉर दैट यार आई थिंक वेन वी एंटर्ड इट वॉज परवेज मुशरफ एरा वेन वी स्टार्ट उस वो बड़ा अच्छा टाइम था जो उनका शुरू का टाइम था इंटर फॉर पाकिस्तान मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा कोई और चीज़ के पर यहाँ पे डिबेट स्टार्ट हो जाए बट नहीं आ, कर सकते हैं मीडिया के लिए मीडिया अच्छा था मीडिया पे बूम आया और सब कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए ब्राइन बसंतें हुआ करती थी हाँ बसंत होती थी ब्राइन तो आई थिंक टू में आ चुका है आई थिंक दैट वॉज द लास्ट कहाँ पे आया था कराची कराची सो इन दो डेज आई थिंक और ये जगजीत वगैरह ये बड़ा रेगुलर रेगुलर आपके इंडिया इंडिया से करता था किसी जमाने में दिलेर मेहंदी दिलेर मेहंदी दिलेर मेहंदी का एक को नेफ्यू या क्या नाम है भाई आई थिंक भाई नहीं मीका मीका हां हां मीका भी आ चुका है सोनू निगम आ चुका है रेगुलर आता था सोनू निगम यार और बट हमारे लोकल इधर इतने होते थे जैसे भी हम बात कर रहे थे जो ये रफी पीर वालों के वो एक पूरा वो पपेट शो टाइप कुछ चीज होती थी जो पूरा एक वीक चलता था और बिल्कुल उस टाइम पर ये गुलबर्ग कजाफी स्टेडियम आप एक एक्टिविटी होती थी बसंत पे स्पेशली लोग बाहर से आते थे पाकिस्तान वही ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को तबाह करने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए आपको आपके मुल्क में अगर नेचुरली देखें आपकी फिल्म इंडस्ट्री वो भी थी तो पहले आई थिंक शायद कराची से शुरू हुई फिर लाहौर आई फिर दोबारा उधर गई अब दोबारा कभी लॉलीवुड का नाम दे देते हैं फिर एक नया रेवोल्यूशन आता है अब सिनेमा सिनेमा वाला एक जो बंदा है वो तो एक इन्वेस्टर एक आम आदमी है वो yeah, इन चीज़ों को तो आर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं है वो चाहे क्यू सिनेमाज बना दे नीचे मॉल बना दे ऊपर एक सिनेमा की स्पेस दे दे पैकेजेस के अंदर आपको स्पेस दे दे इम्पोरिंग अब उसने स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का उसने आपको सिनेमा दे दिया है आई दे दिया है अब फिल्म नहीं है तो क्या करेंगे आप ठीक है अब उसके ऊपर एक अजीब किस्म की डिबेट स्टार्ट हो जाती है कि जी वो नेशनलिज्म है या नहीं है वो नहीं है टेबल के ऊपर सिर्फ उन लोगों को बैठना चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हैं एक वो जिसने इन्वेस्ट की है एक वो जो कि आपको एग्जैक्टली exactly बता सकता हो एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो ताकि ये चीज़ें आगे बढ़ें इसी तरह इवेंट्स आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा टूरिज्म लेकर आ सकती है क्योंकि नेचुरली आपका देखें म्यूज़िक इतना स्ट्रॉग है स्पॉटिफाई इज़ वन ऑफ आर क्लाइंट्स इन दे हमें पता चला है कि स्पॉटिफाई और टिकटॉक एंड यूट्यूब पाकिस्तान में आर्टिस्ट आर मेकिंग लॉड मनी फ्राम देयर एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन अगर आप कभी पॉडकास्ट जुल्फी को बुलाएं तो ही विल टेल यू दिस इंटायर जर्नी जो उन्होंने ई पी और कॉल के साथ की और उसके बाद जो उनकी कोक स्टूडियो वो एक नेक्स्ट लेग है जो उन्होंने ही इज़ बिकम यू नो द बिग थिंग ऑफकोर्स उसके पीछे चाय की पूरी जर्नी है मगर राइट ना उनका एक गाना ही अली सेठी वाला पसूड़ी वो पूरी इंटरनेशनल बिगेस्ट एक्सपोर्ट है और आपके लिए एक वन ऑफ द क्लेम ऑफ फेम्स बन चुका है रिसेंटली कि पाकिस्तान की ये सिंगर्स दे आर परफॉर्मिंग अली सेठी हैज़ बिकम इंटरनेशनल तो दीज थिंग्स कैन डू वंडर्स फॉर यू ऑल यू हैव टू डू के आई थिंक मुझे तो ये समझ आती है कि एक गवर्नमेंट का कोई भी जो मिनिस्ट्रीज हों वो इस चीज़ों को कोई इंपॉर्टेंस है रेगुलेशन बनाए और मेक थिंग्स ईजी फॉर यू कि अच्छा यार ये आप आ, आ, करेंगे अगर आप फेस्टिवल करेंगे हम आपको इसके ऊपर इतना इतना जो है वो टैक्स रिबर्ट दे देंगे डेट सपोज mm-hmm. आप देखें लोग जंप इन करेंगे दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट कोई आपको उसमें इन्वेस्ट कर देगा कोई आ, एक पूरी एक पूरी इकॉनमी हरकत में आ जाएगी mm-hmm. इतना मुश्किल नहीं है कोई रॉकेट साइंस नहीं है आ, एक ज़माने में रफ़ी पीर बहुत बड़ा फेस्टिवल करते थे वैन वी वर ग्रोइंग आप लाइक आई वॉज मैंशनिंग जब हमने काम स्टार्ट किया था आई थिंक तीन बड़े नाम यही थे फ्री अल ताफ यूज टू डू अलॉट ऑफ इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ फैशन इन कराची एंड देन दे वॉज जे एन एस इन लाहौर जे एन एस इन डूइंग बिग पार्टीज टू कोऑपरेट इवेंट्स एंड देन दे वॉज रफ़ी पीर हु वर डूइंग लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड बट एक खुदा न खासा उस वक्त इंस्टेबिलिटी और वो बॉम्बलास्ट ने पूरा का पूरा उनका फेस्टिवल को ही पीछे ले गया उसमें उनका कसूर तो नहीं होगा उसमें तो आई एम श्योर एक अगर आउटसाइड द प्रेमिस अगर कुछ हो जाता है और उसके बाद लोगों के अंदर एक डर हो जाना जैसे इट टू कस ऑलमोस्ट सिक्स ईयर्स टू ब्रिंग द इंटरनेशनल टीम बैक क्रिकेट टू पाकिस्तान टू थाउजेंड नाइन या टेन में आई थिंक श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था तो दिस एक झटका आपको बहुत पीछे ले जाता है बहुत पीछे ले जाता है तो उसके ऊपर आई थिंक मेरा अपना ख्याल में जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं चाहे वो इवेंट्स में कर रहे हों इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं 
बट कहीं ना कहीं उनकी डिपेंडेंसी तो रहती है ना कि यार देर देर हैज़ टू बी बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी गिवन बाय अब फॉर एग्जांपल चोरिस्तान मैं वैसे नहीं गया बट आई एम श्योर कि वहाँ पे एक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर आता होगा इन एक्शन कि अच्छा यार हमें यहाँ पे इस टाइम के दौरान वी हैव टू मेक श्योर कि यू नो एक पूरा आपका लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट रहे अब कितना बड़ा फेस्टिवल रैली अच्छा रैली की बात हो रही है इसी तरह अगर आप जितनी दफ़ा हम कोयटा में इवेंट्स करने गए हैं वो मैं वंस आई वाज देयर इन 2016 विद अली वी हैड अ कंप्लीट यू नो एक सिक्योरिटी प्लान गिवन बाय द आर्मी एंड वी वर हम ऐसे थे जैसे कोई फॉरनर्स आए हुए और हमने जैसे आना है और एक्सडेट हमारा बस ये है कि जी हमने बस परफॉर्म करना है और वहाँ हमने पी स्टे करना है उसके बाद सुबह हमने निकल जाना है जितना मर्जी हम चाहते थे कि हम उस जगह को देख सकते हैं बट वो वो प्लान हमें गिवन ऐसे ही मिला हुआ था तो यू गेट लिमिटेड बाई दीज थिंग्स और आपका पाकिस्तान में भी जितना मर्जी आप चाहें आप इवेंट्स जो हैं आपके चंद अर्बन एरियाज़ के अंदर ही हो रहे हैं जहाँ सारी पॉपुलेशन भी आ रही है सो so, ये एक खैर एक मैक्रो इशू है अभी तो माइक्रो नहीं ख़त्म हो रहे बट आई होप कि सम डे समबडी विल रियलाइज दैट दिस कैन कैन गिव यू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू डूइंग नथिंग ऑल यू हैव टू डू इंश्योर दैट दिज अ प्लान एंड एंड द पीपल हु आर डूइंग दीज थिंग्स ऑलरेडी फॉर फिफ्टीन और ट्वेंटी ईयर्स दे जस्ट नीड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ द बोर्ड भी लास्ट ईयर इसका पी एस एल का आई थिंक ओपनिंग सेरेमनी जैसे इन्होंने मुल्तान में किया सो इट वॉज हमने की था आपने की थी वो भी सो आई वॉज देर मैं उस पर गया था ओपनिंग सेमनी पर तो वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ था फ्रॉम वो उस दिन पूरे मुल्तान में एक हलचल थी कि आज वहाँ स्टेडियम में और वो स्टेडियम थोड़ा मुल्तान शहर से बाहर बाहर है तो लाइक इट्स नॉट ईजी टू गो देर और वो पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। के लिए एक तरह से मगर छोटे शहरों में भी बहुत पोटेंशियल है अगर वहाँ इवेंट मुल्तान तो खैर छोटा शहर नहीं है और मगर पूरा मुल्तान उस दिन बंद था बंद था और उस दिन स्टेडियम भरा हुआ था विद द लोकल मुल्तानी पीपल अच्छा अगर हम बहुत पीछे चले जाए ना तो यूजुअली गाँवों में या जो हर दो चार पाँच गाँव का जो एक सेंटर होता था वहाँ मेले हुआ मेले करते थे रिमेम्बर जिस पे वो झूले भी होते थे वो सब भी होते थे देन दिस सर्कस थिंग वाज वेरी इन फ्रॉम सिटी टू लकी सिटी। रानी सर्कस लकी रानी सर्कस तो ये प्रॉपर इवेंट्स होते थे लाइक लोग इनका इंतज़ार करते थे कि यार फला सीजन में ये इवेंट होगा फला मेला होगा वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई वक्त के साथ नहीं इवन बैक इन 2012 हम लोगों ने एक ब्रांड के लिए एक टूर किया था विद आतिफ असलम एंड इट वाज मेंट टू बी ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान वी वर गोइंग टूरिंग डिफरेंट सिटीज एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम साहिवाल एक्चुअली ओके यू नो एंड वी स्टार्टेड विद अ स्मॉलर स्मॉल सिटी एंड साहिवाल के लिए तो उस दिन ईद का जश्न था मतलब वो लोग बाहर निकल के अभी फायरिंग कुल कर रहे हैं हाँ यार दो बंदे मार भी देते हैं <laughs> <laughs> बहुत खुशी है इतनी बात ही मारी बट उसके बाद हम केम टू लाहौर उसके बाद ब्रांड ही खत्म हो गया उन्होंने बट एनी इस किस्म की खैर uh, कि, किसी वक्तों में होता था बट हाँ ऑल दो नॉट एग्जैक्टली एज अ कॉम्पिटिशन क्योंकि मुझे कई जगह मैंने देखा नहीं कि हम लोग रफ़ी बीघा बैठे हैं बट हमारे लिए तो वो क्या बोलेंगे हम वट इज़ अ राइट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर देम कि वो हमारे गुरूज तरह एक मैंटोर uh, जी तो वो uh, उन्होंने काम भी बहुत किए हैं बहुत काम किए बट वो कहाँ चले गए क्या हो रहा है और फेस्टिवल्स क्यों नहीं वापस आ रहे यूज टू बी क्रिएट लाइक एवरीबडी यूज टू लुक फॉर्वर्ड वेरी ट्रू तो दस वन वन ऑफ द थिंग्स डेट सी हमने भी कोशिश की कुछ फेस्टिवल्स क्रिएट करने की हमारा एक हर साल होता है फ्लेमिंग हॉट का इस साल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस entire war that is going on in israel and palestine now all this mm-hmm. also affects your um, economics also and of course mm-hmm. people get a little um, conscious kyunki jab se social media pe cheeze aa chuki hain log hi hai na jo companies run kar rahe hain to unko ek backlash aa sakta hai so they become a little reluctant conscious ho jate hain ki aap partyan kar rahe hain udhar jang ho rahi hai log maar rahe hain चाहे वो खुद घर पे पार्टी कर रहे हैं बट लोगों का नजर सेटिस माइंड ऑफ वो एक हो गया है ना लोगों का अच्छा सफराज जेबीएन जॉज इज योर मेन कंपनी ठीक है दैट प्रोवाइड्स मेजर ब्रेड फॉर योर अदर कंपनीज एंड यू गाइस सो आपकी जो बाकी कंपनीज हैं वो किस तरह आपकी मेन कंपनी को असिस्ट करती हैं हेल्प करती हैं हमारा जो एक ऑफिस का एड्रेस है उसकी मेन आइडेंटिटी जेबिन जॉज ही है और शायद रहेगी भी क्योंकि वो जब एक शाख बड़ी बन चुकी होती है और वो आपका पहला क्लेम ऑफ फेम होता है 
और इवेंट्स रेलिटिवली इन सारे कंपनीज में से सबसे ज़्यादा जो जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं तो उसको वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू ओन इट एंड पीपल एसोसिएट दैट विद यू तो वो जो हम मैसलो हायर की ऑफ नीड्स ही पढ़ते थे तो पैसों के अलावा जो और चीज़ें होती हैं आई रिमेंबर बन आई यूज़ टू बी विद अली तो दे वॉज सर्टन टाइम एन आई हैड एन ऑफर फ्राम अली टू क्लोज एवरी थिंग एंड जस्ट बी एज मैनेजर बट एक बात मुझे हमेशा पता थी कि जितना मर्जी मैं कुछ पढ़ा कर लूँ अली के साथ कंसिडरिंग पाकिस्तान हो सकता है कि कोई और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई हैव सीन लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मैसी के यार पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर्स हैं तो उनकी पूरे ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं और अगर उनके प्लेयर्स के ऊपर अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो बार बार अपने मैनेजर्स को कि अराउंड आ जाती है कहानी बट पाकिस्तान में सिस्टम नहीं था तो आई रियलाइज़ कि वो जो अदर नीड्स आपकी भी होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स एंड यू नो अप्रिसिएशन रिकगनीशन वो उसमें जब तक क्राफ्ट आपका अपना नहीं है ना तब तक आपको उसमें से बाहर कर दिया जाता है लोग ठीक है चाहे आपके उसके पीछे आपकी पूरी मेहनत हो सब कुछ तो चाहे जे बी जॉर्ज वॉज लाइक ऑनस्टली उस वक्त बहुत छोटी थी अभी भी कुछ चले उस नहीं है बट बट एक एक थाट थी कि यार इसको इवॉल्व करके बड़ा करना है ताकि आपकी जो अपनी आइडेंटिटी उसके साथ किसी के साथ हमेशा एसोसिएट रही कि आपने मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स इवन वेन यू यू नो यू डन विद योर वर्क लाइफ वट हैव यू डन वट हैव यू यू नो दे वॉज अ ब्रांड दैट यू वर्कड ऑन एंड वॉज अ लोकल ब्रांड जिसको आपने बनाया है आजकल एक हुडी का ब्रांड है रास्ता उसका नाम है रास्ता और उसके वो इंटरनेशनल हॉलीवुड के स्टार्स भी पहने रहते हैं यू नो तो पीपल टेक अ लॉट ऑफ प्राइड क्यों ना ले क्योंकि आपका लोकल ब्रांड है पाकिस्तानी ब्रांड है सो ये एक ख्वाहिश थी मेरी भी कि यार अच्छा यार चले हम लोग अपने एक ब्रांड के ऊपर काम करते हैं एंड लेट्स वर्क ऑन जे बीन जॉज सो जितनी बाकी कंपनीज आपने बनाई है ना उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी होती है किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो फॉर एग्जांपल व्हेन एपिक डज नो नाउ एपिक डज अ लॉट ऑफ सेलेब्रिटी मैनेजमेंट देर आर अबाउट एट टू नाइन सेलेब्रिटीज हुआ एक्सक्लूसिव विद दस एक तो मुझे विरासत में मिले थे दाने आल दफर उसके बाद और भी लोग हैं सो वेन वी डू लेट सपोज टी वी सीज रैनी कैंपेन्स वगैरह तो ऑफकोर्स वो उनका क्राफ्ट आ जाता है वो एट द एंड ऑफ द डे वही आर यू नाउ हमें एक अप्रॉज मिलता है या फिर अप्रिसिएशन मिलती है ओके यू काइज हैव डन अ ग्रेट जॉब एट द मैनेजमेंट बट द फाइनल प्रोडक्ट जो है चाहे वो एक टी हो या कोई चीज़ स्टिल शूट हो वो उनका होता है वो उसको वो ओन करते हैं सो इसलिए जे बी जॉज अभी भी अगर कोई इवेंट क्रिएट करती है अपना कॉन्सेप्ट होता है एक स्टेज होता है एक चीज़ होती है जो इस पर लोग आके देखते हैं एक वाव फैक्टर होता है नाव जितने लोग ऑडियंस भी हैं जो है ना उनका एक्सपोजर काफ़ी हो चुका हुआ है चाहे वो खुद वो कहीं ना गए हों दुबई वगैरह या बाहर ना गए हों मगर उन्होंने थ्रू सोशल मीडिया भी या यूट्यूब के थ्रू उन्होंने सारे कॉन्सर्ट स्टेजेस ये चीज़ें देखना स्टार्ट कर दी है नाउ व्हेन दे कम टू एन इवेंट दे जस्ट वांट टू लिसन टू राहत और आतिफ दे वांट टू हैव अ ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस कि अच्छा यार क्या साउंड होगी क्या स्टेज होगा अफेक्ट्स क्या होंगे और ये पूरी दुनिया में भी हो रहा है गाड़ी लॉन्च होने के तरीके और बाकी सारी चीज़ें तो हर दफ़ा आप कुछ ना कुछ आपने कुछ ऐसा करना है कि जिससे लोग फैक्टर हो कि हाँ यार अच्छा इस दफ़ा इन्होंने ये कर दिया तो यूजिंग द वट एवर दैट क्रिएटिव आइडिया जो आपका होता है वो फिर आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है कि दिस इज़ अ वे दे डू इवेंट्स इसके अंदर एक चीज़ कोशिश मैं ज़रूर करता हूँ इन आर पूरी टीम एट जे बीन जॉर्ज वो वेरी कॉन्शियस अबाउट बेसिक्स ऑल्सो आई बीन अ पार्ट ऑफ डिफरेंट अवार्ड शोज के जब ब्रीफ्स होती हैं कि जब इवेंट के लिए बुलाया जाता है उसकी सेशनस होते हैं यू बीन ब्रीफ्ड अबाउट द इवेंट तो उस वक्त मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक्स नहीं होती यानी कि इवेंट स्टार्ट टाइम पर नहीं होता आपके बड़े से बड़े अवार्ड शोज होते हैं लेट स्टार्ट होते हैं लोग कहाँ बैठ रहे हैं उनको आइडिया नहीं होता पीछे बाहर वेले है या नहीं है रेड कार्पेट एक्सपीरियंस क्या है उनका ठीक है ये बेसिक्स हैं लग्जरी उसके टॉप पे है कि अच्छा यार परफॉर्म कौन करेगा अच्छा फिर स्टेज कैसा होगा वो बात की बात है तो हम उधर ज़्यादा हमारा फोकस होना स्टार्ट हो गया है शायद आई नो मे भी शायद मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है ठीक है फॉर सम यू नो लाइक बेसिक चीज़ें क्या होती सिक्योरिटी yeah. अच्छी हवा स्मॉग ना हो और वो अभी ये चीज़ें हैं पता नहीं अंदर लंग्स कैसे हो गए हमारे मगर uh, और ये चीज़ें हमारी चीज़ें डेफिनेटली डिस्टर्ब करती हैं आज एक इवेंट हो रहा है हमारा नहीं हो रहा बट uh, मैंने पहुँचते पहुँचते सात बजे जितनी फॉक्स मॉक हो चुकी हुई है uh, 
مجھے نہیں پتا کہ وہ آج ایونٹ ہوگا ہی نہیں ہوگا تو اس میں ان کا کتنا بڑا قصور ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ایک ایونٹ سے پہلے لیٹ سپوز ایک ویدر رپورٹ بھی لیتے ہیں وہ آپ کو یہ تو بتا دیتی ہے کہ اچھا یار بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس دن سنی ڈے ہوگا اور وہ یہ کیسے بتائے گا کہ یار آپ کی آرٹیفیشیل رین کے باوجود بھی اسموک ختم ہو گئی یا نہیں ہوگی تو یہ یہ بھی ایک سیریس چیلنجز وغیرہ ہیں بٹ یہ جو آپ باقی جو آپ نے بات کی ہیں سائڈ پاکٹس وغیرہ کی بھی دے ڈیفینیٹلی کانٹریبیوٹ اینڈ یہ ہمیں سب سے بڑی ریئلائزیشن ہوئی تھی کووڈ میں پینڈیمک میں پینڈیمک میں ایونٹس بین ہو گئے تھے بند ہو گئے تھے ٹھیک ہے مگر ڈیجیٹل کام آن تھا سو کیونکہ اس وقت یہ جو ہماری باقی کمپنیز تھیں کارٹل اور اپک نے اچھا اچھا خاصا کانٹریبیوٹ کیا تھا اتنا کانٹریبیوٹ جو کر دیا تھا کہ ہمیں ایک سسٹینیبلٹی کے ماڈل پہ رہے تو آئی تھنک وہ ایک ہمیں قدر ان کی بھی آئی ہوتا ہے نا گھر میں دو بچے ہوتے ہیں یا چھوٹے بھائی جو جن کو اپنی کمائی سمجھتے ہیں مگر وہ پھر آپ کو پتا چلتے ہیں کہ نہیں یار یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں ہم نے ان کو کام کر کے دیکھ کے دیکھا ہے کہ یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو دیس ہاؤ یو نو تھنگس ایوالو اینڈ ایٹ آر آفس آلسو آپ کی ایک کمپنی اس کا نام ہے شارک ٹیلنٹ وہ سائن اپ ہونا چاہتے ہیں نہیں میں سائن اپ نہیں ہونا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ ویسے ہی مجھے ریپرزینٹ کریں پرسنلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کی شارک ٹیلنٹ ہے وہ انفلوئنسرس کو مارکیٹ کرتی ہے انفلوئنسرس یوٹیوبرس اچھا انٹائرلی ڈفرینٹ کیٹیگری میری اس میں انوالومنٹ بالکل بھی نہیں ہے خاص ہوں تو میں کنسلٹنگ مجھ سے مجھے کو پوچھتا بھی نہیں ہے نہیں بٹ ٹو بی ویری آنیس جیسا ایک ٹیم ریگولر کام جیسے چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اچھا یہ جو جتنے لوگ ہیں جو نئے لڑکے لڑکیاں آ گئے ہیں جو انفلوئنسرز ہیں یوٹیوبرز ہیں افکورس آپ کا ایک ایج کا بھی آپ ان کو جانتے بھی نہیں ہیں تو اب جو نئے لڑکے لڑکی ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ اسوسیٹ کر سکتے ہیں آنیسٹلی بٹ فیو بگ نیمس لائک ارسلان ایش جو کہ گیمنگ میں ایک بہت بڑا نام ہے ہی گیٹس ایون انڈورسمنٹ لائک بگ برانڈس اینڈ ہیز ریپرزینٹنگ پاکستان آن انٹرنیشنل پلیٹفارمس سو بیک ان دوز ڈیز میں بھی اس قسم کی اپرچونیٹیز بھی نہیں تھیں تو ایونیوز بھی کھلنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں یوٹیوبرز آر میکنگ لوڈ مانی ٹیلنٹ ایجنسی از اونلی ٹو ایئرز اولڈ اس سے پہلے جو انفلوئنسرس تھے پاکستان میں ان کو کوئی لوگ ریپرزینٹ کرتے تھے کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپرزینٹ یہ پورا آئی تھنک انفلوئنسرس کو خود بعد میں لیٹ سمجھ آیا کہ اچھا ہمیں مینیجرز یا مینجمنٹ کی ضرورت ہے پہلے وہ خود ہی کر رہے تھے مگر ہاں اگر آپ یہ ویسے دیکھیں تو یوٹیوبرس تو پرانے ہیں اور یا تو دے ہیڈ دیر اون انڈیویژل ریپرزینٹیشن یا پھر آر کمپنیز وار لائک کارٹل وغیرہ دے وو ورکنگ ود دیم آن on a broad basis with them. Now it becomes a relatively easier for us. Um, you know, uh, a, a complete exchange. Now there are other companies that manage uh, uh, celebrities or uh, influencers. So there is an exchange going on. There are groups. Um, uh, for example, if you have 7 or 8, x27, I have 7 or 8, and they have 7 or 8. So we have one or two in the territory. We don't have fire to open that I will not open your person. But we can coexist. you know knowing the fact there's plenty of work for everyone and that is how i think the big companies unless ke haath badi tan chhod ke abhi aapko approach karta hai ki meri koi management nahi hai aur wo aapko reach out karti hai but iske upar ye influencers aur youtube ke bare mein meri thoda sa abhi bhi ilm kam hai aur rakhna bhi main aise hi chahunga کیوں دے دے از اے ٹیم ہو از مینجنگ دیم بٹ میرا ایکسپوجر کیوں ہے وہ انفلوئنسر ہے بھی کیوں ہونا چاہیے ورلڈ جیسے بہت سے لوگ سیکھ دیم اور ڈو دے سیکھ یو بہت ویز سو دے 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 از آلویز بہت ویز لائک دا ٹیم آلسو ریچز آؤٹ ٹو دیم اف دے سی اے پوٹینشیل ان دیم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ایکس وائز ایک برانڈ ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فلانا بندہ چاہیے جیسے بھی ایک کین ڈال ہیں بڑا ایک مشہور ایک وہ بھی شاک کے ساتھ ہی سائنڈ اپ ہیں وہ ہی از بیسڈ ان دبئی تو یو نو کوئی کوئری آئے گی دو تین دفعہ آئی ہوگی تو شاک نے سوچا ہوگا پھر ایک کام کرتے ہیں اتنی کوئری آ رہی ہم اس کو سائن کر لیتے ہیں مینج تو ویسے بھی کرنا ہے تو اس طرح بھی آپ کا ایک ریلیشن شپ اسٹارٹ ہو جاتا ہے سم بڑی کامس ٹو آر آفس تو وہ تھوڑے انسپائرڈ بھی ہوتے ہیں کہ دا وے وی بین ورکنگ ورک ورک اینڈ ایک ہمارا جو ایک اسٹرکچر ہے ونس اگین میں نے بہت سی اور کمپنیز کو بھی دیکھا ہے بٹ ادر دین ویری فیو میں نے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو گھبراتے دیکھا ہے کہ وہ اس میں ابھی بھی ان کا فیتھ کہیں نہ کہیں کام ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور پکڑ لیتے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں کمائیں گے پراپرٹی تو پتہ نہیں چل رہا ہے نہیں چل رہا بٹ ایسا نہیں ہے اٹس اے پارٹ آف ایڈورٹائزنگ ورلڈ اینڈ بیک ان دوز ڈیز ان 
2005 وغیرہ بھی کمپنیز لائک ایشیا ٹیک پی آر وغیرہ ایک ڈفرینٹ پی آر کمپنیز تھیں پھر آؤٹ ڈور آ گیا بل بورڈ کمپنی ایجنسیز ہیں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسی ان اٹ سیلف اس وقت تین پہ بریک ہو چکی ہوئی ہے ایک ایک وہ ہوتی ہے جو کریٹو ایجنسی ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو میڈیا بائنگ ایجنسیز ہوتی ہیں سو یو نو ہم نے بھی اپنی ایک آئیڈینٹی اس طرح سے ہی کریٹ کر لی بٹ وی پارٹ آف دس بگر جو ایک ایڈورٹائزنگ کا ورلڈ ہے انفارچونیٹلی اس کے کوئی ریپرزنٹیشنز اسی نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پریڈا بنی ہوئی ہے وچ از اے کاؤنسل اور وی آر پارٹ آف دیم ریسنٹلی دیو اسٹارٹیڈ یو نو ایکسٹینڈنگ دا نیکسز اینڈ اس کا جو اس میں اور لوگ بھی ایمبٹ بڑا کر رہے ہیں بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ نو مجھے میرا ایک چیز صرف ہوتا ہے کہ کاؤنسلس جو ہے نا اگ جیسے بن جاتی ہیں جیسے شاید کسی بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے پاکستان میں اور آپ کا ایک وہ ایک ورڈ نہیں ہوتا کہ ایک بن گئی ایک ٹیم بن گئی جو انویسٹیگیٹ کرے گی آج تک پتہ نہیں چلا نا کہ ہوا کیا کچھ جی آئی ٹی جی آئی ٹی بن گئی کیا چیزیں ہیں یہ ایسے ورڈس یوز کریں بائر بلیک ویگو آ جانی اچھا یہ جو ڈو یو سی بیکاز یہ انفلوئنسر سارے نئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی سیلیبریٹیز ہیں ہم سیلیبریٹیز تو آپ ان کو ریفر کر رہے ہیں نا جو پرانے گانوں سے اور یو نو ایکٹنگ کر کے اور ایتھلیٹ بن کے اور اس طرح مشہور ہوئے ہیں جو اب انفلوئنسر جو مشہور ہو رہے ہیں یہ بھی ایک قسم کے سیلیبریٹیز ہی ہیں سو وٹ ڈو یو سی ہاں بڑے سیلیبریٹی سو ڈو یو سی ڈو یو سی اینی ڈفرینس بٹوین دی انفلوئنسرز اینڈ دا سیلیبریٹیز in who they are, their attitudes, how they deal with things, how they work, their work ethic and timings and all that? Uh, I can talk more about celebrities because I'm more exposed to their kind of work. But yes, this is your first part of your question. Like recently, a ducky brother is also signed up with our company, Shark. I've seen uh, come, uh, him attending our events and in those events, he has a massive following. So you see, they have their own own channels yeah. in a way when they do a shout out or when they say something on their Instagram or Facebook mm-hmm. and they invite people people do actually come and yeah. they have their own cult or they have their yes. own massive uh, following so uh, just liberties and you be celebrities up new domain which came in it's a definition here next liberty mm-hmm. in a way but uh, medium care I got to go podcast I start a podcast guy I got what you tube cover you tube guy اسی طرح جو کانٹینٹ کریٹرز ہو چکے ہیں اب مورو ہیں آج آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے اسٹارٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے ایک سال بعد اب میرا فون بھی نہ اٹھائیں بٹ کانٹینٹ کریشن ان اٹ سیلف از اے نو اٹس ہیوج پیپل ہیو ریئلائز دیٹ جنرلی اٹ کین کانٹریبیوٹ اے لاٹ انٹرنیشنلی پیپل آر میکنگ منٹنگ منی آن دس اٹس جسٹ ایون ان پاکستان یو اگری ود ایئر کانٹینٹ اور ناٹ مائی ہیو سویئر ریزرویشن ٹو بی ویری آنیسٹ آئی اسٹارٹیڈ یو نو میں نے بیچ میں ایک ایپک شو اسٹارٹ کیا تھا آئی اسٹارٹیڈ اباؤٹ تھرٹی فائیو شوز میں نے کیے ہوں گے بٹ میرا جو ایجنڈا تھا واز ٹو بی مور آف اے اینکر ان فیکٹ یو نو دا ورلڈ شوڈ بی میک شیور دا کائنڈ آف کوشچن دیٹ یو پوٹ ان اینڈ دا کائنڈ آف کانٹینٹ دیٹ ول گو اوور دیئر دیٹ دیٹ واز ایونچولی دا گول بیکاز دیز سیلیبریٹیز تھرو دیم اے گڈ میسیج کین ریچ آؤٹ ٹو میسیز ان اے بگ وے تو وہ ایجنڈا تھا ابھی بھی ہے کبھی کبھار جب دل کرتا ہے ہو جاتا ہے تو سر فراز اتا آپ ایونٹ میں تو جب ایک ایونٹ بک ہو گیا جس دن اور وہ پھر آبویسلی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوگا تو یہ تو دن رات کا کام ہے جو ہمارے گھر میں چھوٹا سا بھی فنکشن ہو تو وہ رات کو بھی سامان لے کر آ رہے ہیں صبح بھی جا رہے ہیں تو ہاؤ ڈو یو مینیج یور فیملی لائف اینڈ یو میرٹ آپ کے بچے جی جی ماشاء اللہ میرٹ فار آلموسٹ فورٹین ایئرز نا چودہ سال کی اور یہ چل نہیں سکتا اگر آپ کے گھر والے اٹس ناٹ ریگولر نائن ٹو فائیو جاب اگر آپ کی تو راتیں آپ کی باہر ہوں گی کس طرف جا رہے ہیں کام ایسا ہے نہیں نہیں کام ایسا بھی نہیں ہے 
आप मुझे कहीं और ना भेज दें नहीं नहीं देखिए मैंने आपको कहा कि देखिए शुरू में आपको एवेन्यू दे रहा है उधर भेज हाँ हाँ मिल जाती है जैसे अभी मैं कहूँगा घर जाके कि पॉडकास्ट रात तीन बजे खत्म इतना वक्त आपने शोबिस के लोगों के साथ गुजारा शोबिस में आप रहे तो फिर नहीं जिंदगी खराब नहीं होना होता ना वो पॉडकास्ट पे आ जाता है तो एक सैटरडे नाइट को अगर एक बंदा आपके साथ पॉडकास्ट आपके साथ बैठा हुआ है कितना खराब होगा खराब हो बट फैमिली देखें अंडरस्टैंड करती है और एक आप वन सेकेंड इंटेंट हो ना आपकी क्या यू हैव टू डू जस्टिस देखें आप अपने काम यू योर ओन बॉस तो एक चीज़ होती है कि आप जितना मर्जी काम पकड़ी जाएँ पकड़ी जाएँ और ख़ुद कितना मर्जी इन्वॉल्व होना चाहते हैं हमने एक ब्रांड के पर काम किया टीम के पर काम किया है सो कुछ हमारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स हम उनको बोलते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बड़े सेंसिटिव होते हैं वन ऑफ अस लाइक विथ थ्री पार्टनर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट ओवर देयर वन ऑफ अस सो पी एस एल में तो अक्सर कोशिश करते हैं अगर हम कुछ और ना करें तो हम तीनों होते हैं वहाँ पे बट अदरवाइज अगर कोई अदर प्रोडक्ट भी है जो सिग्नेचर में आता है तो हम तीनों में से कोई अब मेरा पार्टनर इस वक्त ही इज़ गॉन फॉर वेकेशन इज इन ऑस्ट्रेलिया विद इज फैमिली चीज़ें सस्टेन से इसलिए कर पाती हैं क्योंकि जो डिपार्टमेंट्स हैं क्रिएटिव के थ्री डीज़ के कॉन्स्टेंटली हायरिंग हो रही होती है लोग होते हैं जब आप कम लोगों के ऊपर सारा वॉइस डालते हैं तो फिर तो चीज़ें कोलेप्स कर जाती हैं क्रैश बट अगर आपकी टीम आप उनको लेके चलते हैं अपने साथ इस वक्त तकरीब हमारे तीन से चार क्रिएटिव के डायरेक्टर्स हैं फिर मैनेजर्स हैं तो दे गेट प्लेंटी ऑफ टाइम देखें पाकिस्तान में तो बंदा पूरी दुनिया में बीमार हो ना इधर तो हर वक्त हो रहा होता है ये चीज़ें भी फैक्टर्स होती हैं फैमिली सो आई हैव अ डॉटर शी इज़ माशा थर्टीन एंड सन ही इज़ ऑलमोस्ट सिक्स एंड हाफ सेवन नाउ टर्निंग तो uh, वो आपको बैलेंस खुद करना पड़ता है उनको समझ आ जाती है जैसे आज जब पिछले कोविड से हमने सैटरडे उससे पहले हमारा सैटरडे ऑन होता था okay. उसके बाद क्योंकि काम कम हुआ काम चाहे वापस जितना मर्जी आया है हम सैटरडे सिर्फ तब ओपन करते हैं और उस डिपार्टमेंट के लिए ओपन करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है okay. तो आपको पूरा दो दिन तो ही मिल जाते हैं सैटरडे संडे फिर अगर कभी कभार एक पूरा पैच आता है अगर मैंने आपसे कहा ना कि सेप्टेम्बर डिसम्बर फिर आपके पास रमज़ान मुहर्रम बीच में ये जून से अगस्त ये बड़ा स्लो ड्राई मंथ्स होते हैं कंपनीज के बजट ख़त्म हो जाते हैं एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं Uh, कुछ भी नहीं हो रहा था एक्टिविटीज़ बड़ी छोटी स्मॉल स्केल हो रही होती हैं वो मैनेज हो जाती हैं सो विल वन देर वन देर अवेल तो आप उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं फैमिली के साथ वेकेशन भी हो जाती हैं दोस्तों के साथ भी टाइम हो जाता है uh, सब चीज़ें आई थिंक विथ एज आपको समझ नहीं आती हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आप खुद आपकी अपनी जैसे कहते हैं ना इम्यूनिटी नहीं हुई जैसे आपको कहते हैं कि जहाज़ में अगर आप सबसे पहले अपने आप ऑक्सीजन दें फिर किसी और को दें तो ये ये वो बातें हैं जो आपकी बाकी जिंदगी में भी आपको अप्लाई करनी है कोई ना कोई फलसफा तो लेकर आना है आपने yes. तो कमिंग इनटू माय फोर्टीज मैंने अपनी भी चीज़ें कुछ शॉर्ट आउट करनी स्टार्ट की कि अच्छा यार ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे भी आप बता था कि कंटेंट के ऊपर yeah. मैंने बड़ा लेट स्टार्ट किया था टू शायद उससे पहले मुझे टाइम ही नहीं मिला उससे पहले हमारे ऑफिस की ये चीज़ें प्रेमिस हमें अलाउ भी नहीं की दो दो साल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सिर्फ दो साल में ही हालांकि डिस्पाइट ऑफ कोरोना एंड एवरीथिंग आई थिंक आई डिड अबाउट थर्टी फाइव फोर्टी शोज बिकॉज उस वक्त एक पैशन था अब वो टाइम नहीं है या फिर मेरी प्रायोरिटी नहीं है शायद लेट्स पुट इट दिस वे तो मैं चाहूँ तो सैटरडे संडेस और कंटेंट के ऊपर काम कर दूँ या फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम दे दूँ तो आई थिंक वो वो प्रायोरिटीज़ आपकी विद टाइम विद एज आपको खुद समझ आना स्टार्ट होता है कि आपने उसको कैसे करना है इवॉल्व और वो अपॉर्चुनिटी उसकी कोई ना कोई रियलाइजेशन या कोई ना कोई हल्की पुल्की की चीज़ अपने पर कोई काम कर रहे होते हैं कोई पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ें हैं और वो तो मेरे ख्याल में आप जिस मर्जी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो काम कर रहे हो अगर ये चीज़ें नहीं आपके साथ आप नहीं कर रहे होते तो फिर यू विल बी यू यू डेफिनेटली आप बर्न आउट कर जाएंगे और आप फिर सस्टेन ही नहीं कर पाते चाहे आप अपने साथ कोई ना कोई एक्टिविटी लेके चल रहे हो आप यू नीड टू डिसकनेक्ट एक्चुअली या अदरवाइज आपने आपके साथ जाती कर बिल्कुल वो फिर आप ये चीज़ें थोड़ी बड़ी चीज़ें बहुत मज़ा आया आज आपके साथ गपशप लगी थैंक यू जी मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं थी बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इट वाज गुड टॉक एंड पॉडकास्ट आई होप सो कोई ना कोई मैसेज किसी को हो जाए किसी किसी व्हाट आई डू इज़ ऑन इंस्टाग्राम आई स्टार्टेड आई एम नॉट इन्फ्लुएंसर बट आई स्टार्ट पुडिंग अप स्टोरीज विद अ मैसेज तो सम यू नो सम बड़ी समन सेट कि आर आई वॉज जस्ट कैंड आई वॉज लुकिंग फॉर दिस थिंग यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग इन माई लाइफ because i have personally gone a lot of things in my life and very difficult situations uh i remember when my mother passed away in december uh, 2014 uh, 2015 was one of the most 
हैक्टिंग इन बिजी ईयर्स ऑफ आर लाइफ तो माई uh, मैं सोता नहीं था काम पे जाता था जॉम्बी बन चुका था यू नो बट यू यू नो आप उतने ही स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं उसमें से yeah. आपको रियलाइजेशन होती है उसमें सब चीज़ें बट ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता मुझे एक चीज़ की समझ आ गई थी कि तो आई थिंक एक आई डो माइक टाइसन का ये है या मोहम्मद अली का एक माइक टाइसन का मुझे लगता है एक कोट है कि एवरीबॉडी हैज़ अ प्लान अनलेस यू आर अनटिल यू आर पॉइंट ऑन दिन सो यू नो ऑल ऑफ अस हैव अ प्लान बट यू नो वेन इट फॉल्स डाउन तब आपको रियलाइजेशन होती है कि नहीं यार अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो आप जितना मर्जी किसी को बोल दें हमारे ऑफिस में 45 लोग से ज़्यादा लोग हैं अब उसके अंदर हर बंदे के कुछ ना कुछ समबड़ी इज़ गोइंग थ्रू इन लाइफ किसी को बच्चा बीमार है किसी को फैमिली में डेथ हो जाती है वी हैव टू इंश्योर दैट एक मॉडल सस्टेन करता जाए वरना हम अपने क्लाइंट्स को एक्सक्यूज नहीं दे सकते तो इसी तरह पर्सनली वट यू गोइंग इन योर लाइफ यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू स्ट्रॉग इनफ टू कम बैक बाउंस बैक एंड मे बी डिलीवर स्ट्रॉग एंड सो आई थिंक दैट्स नेचुरल प्रोसेस और फॉर्चुनेटली आई थिंक विद टाइम हमने उन चीज़ों को लर्न किया है कि जो मिस्टेक्स की उनको दोबारा नहीं करनी नई मिस्टेक्स करनी है और वो नई मिस्टेक्स चलती रहेंगी नई मिस्टेक्स चलती रहेंगी शायद ये नई मिस्टेक ये भी हो आई होप नॉट बट बड़ा अच्छा हुआ आप आ गए आपने इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ और छोटे नोटिस पे आ गए ये इसका भी बहुत शुक्रिया नहीं नहीं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इट वाज ऑनेस्टली बड़ा मज़ा आया इनफैक्ट सलमान को तो मैं आई हैव ट्रैवल्ड विद हिम जब आप किसी साथ ट्रैवल करते हैं तो आप उसके बारे में बहुत चीज़ें जानते हैं जो चीज़ें मैं जानता हूँ वो अलाउड नहीं है कि पब्लिकली बात की जाए एम्स्टरडेम की बात कर रहे हैं या पोलैंड की बात कर रहे हैं ट्रैवल एंड अगर ट्रैवलिंग ही एम्स्टरडेम से शुरू हो तो वो किधर जाएगी बट हम लोग जितने भी फ्रेंड्स हम हमेशा सलमान को भी बोलते रहते थे बिकॉज सलमान हैज़ ए लॉर्ड ऑफ एक्सपोजर एंड नेचुरली इज आर्टिकुलेट इन टॉकिंग एंड यू नो यू शुड बी डूइंग पॉडकास्ट एंड आई एम ग्लैड दैट यू स्टार्टेड बिकॉज आप एक सर्टन जोन में होते हैं ठीक है आपको एक आमद आती है तो एक लाइट आई आपके ऊपर और आप ऑन हो गए हैं तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आपको भी एंड सीन राहत बकरी का थैंक यू थैंक यू सो मच सर फ्रॉज थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू फॉर वाचिंग आवर पॉडकास्ट सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर वीडियोस टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाय